bom dia pessoal já cheguei aqui agora à Tailândia Bangkok aqui no clássico da chuva, mas ainda muita coisa para acontecer. Um grande abraço! Bem-vindo a bordo do voleiro Winderlust. Eu chamo João e viajo neste planeta desde há 15 anos atrás. E viajo no meu Benetton Cicladas desde 2020. De Espanha, Cabo Verde, as Caraíbas, Panamá... Várias pontes pela cidade. Aqui é brutal, né? Isto é mesmo gigante. Deve ter uns 10 metros. Fácil. metros de altura facilmente e uns 50 metros de comprimento. É mesmo gigante, 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 gigante. Isto é mesmo, mesmo muita, muita, muita bonito. Há um nível de detalhe. Pessoal, agora a voltar uh, para o hostel, depois da noite no Raja Damnern, a arena do Muay Thai, pá, é um desporto violento, eu sou totalmente contra a violência, mas os gajos têm uma cena fixe de fair play e há que valorizar isso, por isso viva o fair play, deu um espetáculo, valeu a pena, recomenda-se, e é um desporto que apesar de do seu conteúdo violento, intrínseco, apesar de tudo tem várias coisas de fair play, que eu acho que é de valorizar e sobressaltar nesta era de violência gratuita, uh, não tem nada a ver com o MMA, por exemplo, isto aqui é... o MMA inspira-se em Muay Thai, mas o Muay Thai tem muito mais. Vai, 
้านใจจิ้มมอสจิ้มไหมคะจิ้มไหมสติ๊กกี่ไรยูพาร์ทพี่บอกขอบคุณขอบคุณ50 50 50บาทโอ้ agora vou entrar aqui na rua Carlson a tal famosa famosa rua de aqui de Bangkok é dia não tem nada a ver com Carlson de noite mas circunstâncias da vida só consegui vir aqui dia para filmar e vim aqui no outro dia de noite E tipo, é bem fixe. Isto está mesmo cheio de gente. Tudo aqui na loucura. Isto noite está mesmo cheio de clubes, bares. Dá para fazer tatuagem. E depois, claro, aplica-se aqui a velha máxima que. O que acontece em Kaosan fica em Kaosan, não? Isso ninguém mais vai saber. Curiosamente também, esta rua quer dizer Kaosan significa a estrada do arroz. Kaosan, arroz. E há yeah, basicamente é isso. Imensos hostas também aqui. Também se tem-se agora bastante aqui negócios de cannabis, porque foi recentemente aprovada aqui a legalização, mas se vocês ficam a, se o pessoal ficar a consumir fora das, das lojas já, já pode dar inclusivamente prisão mesmo efetiva, por isso quem tiver mais nessa onda tenha muito cuidado, porque pode dar mesmo um problema grave. Também há aqui casas de massagens, estes gajos funcionam tipo a noite inteira. Aqui o lugar da tatuagem. Cheguei a fazer aqui uma tatuagem, esta aqui. Uma rosa old school. Está a valer a pena, sem dúvida, aqui Bangkok. Acho que é uma cidade imperdível na vida de um viajante. Quanto a Kaosan Road, até se fala que é o, o umbigo. Uh, dos mochileiros, né? dos backpackers parece que é assim o centro do, da criação do universo Big Bang dos backpackers e também é importante associar o movimento backpacker a, ao budismo começou com Jacques Kerouac a, e outros escritores dessa época da geração beatnik que muitos deles já já professavam o budismo fosse por ou por moda, ou por ser alternativo, não importa exatamente o porquê, mas, mas isso acontecia. Uh, já agora o meu avô, também que, que era um viajante profissional, fazia carreiras no sul de Portugal e sul de Espanha, grande avô Zé, Zé Benfica, assim chamavam, e ele também tinha imensas estátuas do Buda em sua casa, e ninguém sabia porquê, ou pelo menos eu não sabia, uh, ainda não sei, já agora minha família se me puderem explicar que me avisa. Estou curioso e é isso. Basicamente há uma ligação qualquer do Buda à viagem e isso é interessante e a gente aqui em Bangkok encontra de novo essa, essa ligação que parece ser bastante indissociável ainda hoje em dia, já tanto tempo depois e, e ainda num novo advento da viagem, agora universalizada e de mais acesso a muita gente. Ainda muita gente que não pode viajar, infelizmente, mas uh, continuamos a querer um mundo sem barreiras, sem fronteiras, sem preconceitos, uh, onde toda a gente respeita toda a gente e isso também acabam por ser princípios religiosos, não só do budismo, mas uh, catolicismo, hinduísmo. Enfim, pessoal, aqui o insight do dia, a reflexão. Já está a chegar, estou já a chegar aí. Eu...